Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo videito Bueno, bueno, eh, no sé, yo todavía estoy asumiendo todo lo que pasó en el día de ayer eh, Vamos a... en este vídeo lo voy a intentar aclarar, ¿vale? Porque después de toda la información que salió ya por la noche Salió todavía más información, pero no de manera pública Os cuento, ayer fue el día del inversor en Electronic Arts un día que hacen anualmente en el que se reúnen los inversores de Electronic Arts y les hacen una presentación privada y les cuenta pues sus proyectos futuros en lo que se van a dejar pasta. En esa reunión, en esa conferencia que hicieron, se mostró claramente el futuro de los Sims. Cuatro pilares fundamentales de la nueva era de los Sims. Y os lo voy a traer y os lo voy a comentar hoy aquí porque en el anuncio oficial que hicieron ayer con ese pedazo de ese pedazo de, de, de blog con tanta información y tal, no nos quedó demasiado claro y no se supo bien hasta que no salió la noticia de que los Sims 5 no son los Sims 5, cariño. Vamos a entrar en materia porque esto tiene mucha tela. Como os estoy diciendo, ayer... Tuvo lugar esto, el Día del Inversor 2024, en el que tocaron varios juegos de Electronic Arts, pero se centraron un poquillo ahí, fueron 8 o 10 minutillos en el que se centraron en los Sims. Y presentaron una nueva línea de productos de los Sims, en los que el año 2025 va a ser el año en el que arranque todo. En resumen, el, en esa conferencia, por cierto, los que jugáis a Battlefield eh, lo van a enfocar ahora a, parece ser, Nintendo Switch 2. Eso es otro tema, pero bueno. Y se están hablando, los medios de comunicación de videojuegos están hablando de la cancelación de los Sims 5. Yo no sé si llamarlo cancelación, mijos. Nunca se anunció los Sims 5. Se daba por hecho que el proyecto René era los Sims 5. Yo estaba, de hecho, confundidísimo. Y por eso ahora me resulta todo un poco incluso contradictorio y, y, y confuso. Y sinceramente creo que todo esto lo van a aclarar en ese Behind the Sims que han anunciado también para enero de 2025. En el que se va a celebrar el 25 aniversario de los Sims. Todo encaja por números. Y creo que ahí, ahí es cuando nos van a presentar este futuro. Pero que ya se lo han hecho y ya se lo han presentado a los inversores. Voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, ¿de acuerdo? La conferencia fue... Bueno, está, es un vídeo de YouTube que está oculto, pero es un... Es, es oficial, 100%, ¿vale? Viene de Electronic Arts directamente. Van a hablar de los Sims. Atención, podemos ver un rebranding nuevo. Creo que el año que viene, insisto, va a ser ese año en el que va a cambiar todo en el que el 25 aniversario va a suponer un, el inicio de una nueva era, un antes y un después, y el rebranding va a ser este. Sinceramente, me gusta, se ve muy moderno. Y mmm, va a tener esta línea que ya estamos empezando a ver en los sitios oficiales. Eh, tenéis que entender que lo que van a presentar aquí es, eh, lo hacen de manera muy escueta, muy técnica, porque va totalmente enfocado a los inversores, a los inversionistas, a los que se deja la pasta, como digo. Entonces, no es una presentación oficial para los fans, como lo pueden hacer en un Vigen de Sims, en, yo que sé, en un E3, en una Gamescom, nada de eso, ¿vale? Por eso son demasiado mmm, con, concisos, ¿no? Aquí, por cierto, mmm, voy a quitar el, el volumen por si acaso. Muestran un tráiler sobre lo comprometidos que están con los Sims, con el futuro de los Sims, con los creadores, con los fans, con los que juegan o jugamos a los Sims, ¿vale? Ok, ahí está el nuevo branding. Aquí nos explica que los Sims es uno de los juegos de PC más jugados de... Mmm, de los últimos tiempos. Y es que esto es una realidad. Vale, aquí está hablando de los, de los datos en millones. Y ahora, atención, esto es curioso porque está mmm, comparando eh, cómo eh, el impacto que ha tenido entre los jugadores de los Sims 1, Sims 2, Sims 3 y Sims 4. Este es el grosso de jugadores que han jugado a las eh, diferentes sagas de los Sims. Ahí lo estamos viendo. Fijaos el impacto que ha tenido los Sims 4 con respecto a los Sims 3, que es menor que el de los Sims 2, y por supuesto los Sims 1, porque corría el año 2000, ¿no? 
Esto diréis, bueno, es un poco injusto, la Sims 4 lleva 10 años, 10 años en el mercado, es cierto. Pero no se está centrando en eso, se está centrando en que en ese pretexto que pusieron y que dijo la vicepresidenta de EA, que el cambio de una saga a otra, de los 1 a los 2, los 2 a los 3, los 3 a los 4... Ese nuevo comienzo para los jugadores hace que se pierdan o que, eh, bueno, pues muchos jugadores no quieran empezar de nuevo o dejar atrás toda la inversión que han hecho con el juego de los Sims 4, todo el tiempo que han empleado, todas sus, sus partidas, sus construcciones, su todo. Entonces, partiendo de esta base, la nueva era de los Sims quiere eh, empezar de nuevo, pero sin dejar atrás lo viejo. ¿Vale? Y diréis, ¿eso cómo puede ser? Pues van a presentar la nueva línea de productos. Atención, ¿eh? La nueva línea de productos del universo o del metaverso de los Sims, ¿vale? No sé cómo llamarlo, pero aquí está, ¿vale? Van a continuar con los Sims 4, ¿vale? Eh, esto es fuerte. Van a seguir con los Sims 4. Luego van a seguir presentando el proyecto René, que se desmarca de los Sims 4 porque va a ser algo diferente. Ahora os explico qué es lo que va a ser o qué podemos deducir lo que va a ser de lo que dice esta señora que nos está explicando. Van a resucitar My Sims, no solamente en lo que vamos a ver en noviembre, porque esto es curioso, ¿vale? Van a presentar los Sims Project Stories que tiene que ver algo con un nuevo juego de móvil. Y todo ello está explicando que va a estar conectado con los Sims Hub. Los Sims Hub es un nexo, ¿vale? Es decir, un nexo, una aplicación, un algo para el PC y para dispositivos móviles que va a mantener todo este nuevo universo conectado. Los Sims 4, los Sims Project René, My Sims y Project Stories. ¿A través de qué? De los Sims Hub. Lo de Pop Culture, hola, hola, me meo muchísimo. Pero, hijos, este es el futuro de los Sims. Eh, Project René sigue siendo un nombre en clave, pero que, sinceramente, no son los Sims 5. Aquí he de reconocer que me he sentido un poco decepcionado porque todo este tiempo yo creía fervientemente que los Sims Project René eran los Sims 5, pero no. Luego sigue eh, anunciando el, bueno, pues la película de los Sims, su patrocinio y su colaboración con Amazon MGM Studios, que eso me, me tiene bastante emocionado, la verdad te lo tengo que decir. Y atención porque lo que se viene ahora es muy fuerte. El nexo, los Sims Hub, va a estar muy ligado a la inteligencia artificial, ¿vale? A ver, esto... Mmm, cariños, estamos en 2024. El futuro es la inteligencia artificial en los juegos, en nuestra vida cotidiana, en la ciencia, en los hospitales, en la educación, en todo. No sé vosotros, pero yo entiendo la inteligencia artificial como una herramienta que nos permite mejorar tecnológicamente y hacernos la vida más fácil, siempre y cuando esté controlada, por supuesto. Bueno... Eh, de momento, ¿en qué vamos a tener la IA? ¿En qué vamos a poder ver la IA? Pues yo me he quedado absolutamente tieso porque nos hacen un adelanto de cómo va a ser la IA o cómo van a implementar la IA en los Sims 4. Aquí te dice que hay muchas creaciones de los jugadores en la galería de los Sims, pero yo estoy viendo ahí una galería diferente, no sé. No, no, no sé si os estáis fijando, ¿vale? Que va a estar en el hub en el nexo, en esa aplicación en la que vamos a poder compartir absolutamente todo. Cuidado, ¿vale? Te va a explicar que esta IA va a reconocer una imagen, por ejemplo, sacas una imagen de una casa que te gusta, como es este es el caso, y te va a buscar creaciones similares en la galería, ¿vale? Es decir, que a través de la foto que tú hagas, o la foto que tú le des, te va a, bus te va a buscar algo similar, idéntico o parecido a lo que tú le estás diciendo que te busque en la galería. Lo mismo va a ocurrir con personas. Fotos de personas, fotos de tu abuela, de tu padre, de tu madre, de tu crack, de tu mejor amigo, de tu novio, de tu esposo, de tu esposa, de tu perro, tu gato, yo qué sé. Pues esta inteligencia artificial te lo va a buscar parecido entre todas los millones de creaciones que hay subidas en la galería. ¿Qué te parece? 
Es curioso, la verdad. Yo no sé si lo terminaría usando. Imagino que sí. Pero me ha parecido interesante, la verdad. Muy interesante. ¿Qué opináis? Y bueno, mirar, porque aquí sale un teléfono móvil y esta nueva galería o este hub, este nexo de unión. Cuidado. Y así es como acaba de hablar de... Bueno, ahora van a hablar de Dragon Age, pero así es como acaban de hablar de los Sims en este día de los inversores. Entonces, mijos, ahora mismo estarás diciendo, Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, ¿por qué no, no lo han dicho así claramente? ¿Por qué no han presentado estos nuevos eh, juegos o esta nueva línea o esta nueva era que van a tomar, no? Bueno, pues porque yo creo que se lo están guardando para ese Behind the Sims, insisto. Mm, el comunicado que hicieron ayer es un poco confuso, la verdad, por muy buena compresión lectora que tengas, a lo mejor no terminas de deducir que los Sims 5 no son, no están, ni se los espera de momento. En resumen, este es el futuro de la franquicia de los Sims. En los Sims 4 van a continuar con el enorme compromiso ese que tienen con el, el, todos los jugadores y la base de jugadores que hay en los Sims 4. Van a actualizar el juego base con una tecnología principal, con, van a lanzar muchos nuevos contenidos... Y esto durante muchos años. Van a mejorar los Sims 4 o están comprometidos en ello, ¿vale? Luego, ¿qué pasa con el proyecto René? Van a lanzar una experiencia de los Sims completamente nueva, así es como lo han dicho, que va a permitir a los jugadores conectarse, crear y socializar como nunca antes, es decir, un multijugador. Pero entonces, el proyecto René, ¿qué son? Los Sims 4... Mmm, 4.1, los Sims 4 más 1, eh, ¿qué va a ser? No va a ser nada de eso. Va a ser algo nuevo. Algo nuevo. Sabemos que el proyecto René lo están haciendo de nuevo, porque lo hemos visto en, en pre alfa y tal, pero va a ser compatible con los Sims 4 a su vez. Entonces, ¿qué va a ser? <ríe> porque no es contradictorio, nos parece... Es confuso. Luego han hablado de My Sims, que me ha parecido curioso que lo mencionen tanto, y dice que van a ir desarrollando la línea de My Sims, ¿vale? En plan como un juego cozy enfocado en la Nintendo Switch. Y además os quiero decir una cosa que igual pasamos un poco por alto ayer, ya que se había anunciado... Mmm, esto ya se había anunciado y se esperaba, ¿no? Sabemos que van a salir My Sims y My Sims Kingdom para la Nintendo Switch en noviembre, pero dice lo siguiente... Yo creo que van a lanzar más productos de, de My Sims porque si no, mmm, no se centrarían tanto, supongo. Dice, con el relanzamiento retro llegan los controles de Nintendo Switch y la compatibilidad con pantalla táctil, gráficos mejorados y contenido especial muy solicitado en la versión para PC original que vuelve a My Sims. Además, echad un vistazo a los productos adorables de My Sims que llegarán a la, la Shop de Sims en noviembre de 2024. Es decir, que en noviembre de 2024 van a sacar merchandising de My Sims. Y con esto me quiere decir que My Sims seguirá vivo en Nintendo Switch, quizá en Nintendo Switch 2 el año que viene o el otro cuando lo, lo quiera lanzar. Mm, me gustaría que, además de que resucitaran títulos anteriores, que lanzaran un nuevo My Sims completamente nuevo. Veremos. La historia aquí es que es el, los eh, Project Stories, que se parece a Vector René, pero no es lo mismo. La señora que ha hecho la presentación en el Día del Inversor ha dicho que es un nuevo juego de móvil independiente que será una plataforma para crear y compartir historias en el universo de los Sims, tal cual. Así es lo que ha dicho. Veremos qué es, pero mmm, se ha dicho que es para móvil. Y luego estaría The Sims Hub que quizás sea un poco difícil de entender, pero mira, es muy fácil. Estas experiencias, todas las que han presentado, se van a unir y conectar con herramientas de creación comunes y una galería compartida. Un mercado único. Va a ser una red social de los Sims. Y además dice que los Sims Hub va a tener la capacidad de trasladar objetos de una experiencia a otra. Es decir, que entiendo que de los Sims 4 el proyecto René, del proyecto René a los Sims 4 y así sucesivamente. Y es que también dice algo muy interesante, dice nuestros mejores años están por venir. Asegura durante la presentación esta señora que van a ir revelando contenido y van a ir creciendo, esperando alcanzar en el próximo año fiscal de 2025 y más allá el mayor éxito en las múltiples plataformas de la franquicia. O sea, que hasta abril de 2025... 
no va a salir nada de esto en caso de que salga. Yo creo que 2025 finales, 2026, podría ser el año en el que empecemos a ver todas estas cosas. Y esto es, mijos, lo que no se dijo ayer, que se dijo en el Día de los Inversores y que quizá esté oculto, pero ha hecho boom, ya está aquí la guerra... Madre mía, no te voy a mentir, es emocionante lo que nos espera esta nueva era. Eh, yo, te voy a ser sincero, me he decepcionado un poco con el tema de los Instinco. Necesito un periodo de adaptación y de saber qué es cada cosa que nos ofrece. Y eh, bueno, pues vamos a seguir recorriendo este camino como buenos fans de los Sims que somos. De momento, de momento nos espera... Una nueva expansión, nuevos kits, los kits de CC convertidos en oficiales de noviembre que no estaban en el roadmap y que no habían anunciado, el tema de las misiones de la parca y todo eso antes de que acabe el año. Así que lo veremos juntos, mijos. Espero que haya quedado un poco más claro todo lo que querían decir ayer, pero dijeron con muchas palabras, no sé. Y os leo en los comentarios, porque esto se pone cada día más interesante. Os quiero mucho y nos vemos en el siguiente videito. ¡Chao,